നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോകം അറിയുന്ന ഷെഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ ഫൗണ്ടർ ബി ബി സി മാസ്റ്റർ ഷെഫിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മലയാളി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൺ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ് ശ്രീ സുരേഷ് പിള്ളയ്ക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വിഷയം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നിറയെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ കാരണമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് വന്നു ഭാവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അധികം ആശങ്കയായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്തുണ്ടായ ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പിടിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുജനങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ ആഡംബരങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയാലും അതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കാറ് വാങ്ങിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിയാലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഓരോ നേരവും ഓരോ എത്ര വിശാലമായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാലും പിന്നീട് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു മീൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊണും പൊരിച്ച മീനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഒരു ചായ കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്താഴത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ഓരോ നേരവും മനുഷ്യർ സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യന് ആപത്തുണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ വലിയൊരു വിഷമമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേടായ വ്യാജം അല്ലെങ്കിൽ മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈം എന്ന നിലയിൽ മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈവൻ പാലിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് തൊട്ട് അത്ര ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈവൻ ആൾക്കാർ അത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും പറയാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് പാല് കൊടുത്താൽ ആളുകൾ കണ്ണുപെടും പിന്നെ പാല് കിട്ടൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ലാഭത്തിനല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അറിയുന്നവരുടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലിനകത്ത് ഇത്തിരി എങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് പണം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ശുദ്ധമായ പാല് കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ പാലിൻ്റെ കട്ടി കണ്ടിട്ട് കൺ കണ്ണ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശു വീണ്ടും അത്രയും പാല് തരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ന്യായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടുത്തെ ഒരു നിയമ സംഹിതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യ കാരണം നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷ്യ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ണിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇത് തുടക്കം ഇടുന്നതാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ ലോക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത കൂടിപ്പോയാൽ കേരളം അല്ല തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇത്രയും മോശമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കേരളത്തിലേക
ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ എവിടെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനം സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അത് മത്സ്യമാവാം മാംസമാവാം അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ആ മത്സ്യം എങ്ങനെ പിന്നീട് മായം ചേർത്ത് വിതരണക്കാർ വഴി ഒരു കടയിലെത്തുന്നു അതൊന്നും ആർക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഒരു കടലിൽ നിന്ന് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് പിടിക്കുന്നൊരു മത്സ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഫാം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഗൈഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൾക്കൊരു മത്സ്യ ഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ നിയന്ത്രണമായ മത്സ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വളർത്തി വിൽക്കാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തോരം ആ കെമിക്കലുകൾ ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലോ ഇത് ഫൈനലായിട്ടൊരു ഉപഭോക്താവിന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ ലഭ്യമാവാതെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം ലഭ്യമാവരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ നിയമങ്ങളുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഷിപ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ പോലും ഒരു ഇപ്പം ഏറ്റവും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയേണ്ടത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് മലയാളി പ്രവാസികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരുന്നത് അവിടെ ലോക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഷിപ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ അവിടെ ആ കട അവിടെ ആ ഷിപ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭവം മാത്രമാണ് ആ കൺട്രിയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എത്തുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഒരു പഴകിയ മാംസം അവിടെ ലഭ്യമാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നെ ആദ്യം അവിടുത്തെ ഈ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുമൂലം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പൊതുജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരു അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു മൽ ഈ പഴകിയ മാംസം വരുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് അതായത് ഓൾറെഡി പ്രീ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ മാംസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ട്രെയിനിനകത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോലും ഇവിടെ എത്തുന്നത് അല്ലാതുള്ളപ്പോൾ ജീവനുള്ള മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴി മാടൊക്കെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഇവിടെ എത്തുന്നു പിന്നീട് ഇവിടുന്ന് ബുച്ചർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് കോൾഡ് പ്രോസസ്സിലാണ് എടുത്ത് എത്തേണ്ടത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ട്രെയിനിലൊക്കെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനങ്ങൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കോ അമ്പത് രൂപയ്ക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നിരിക്കും അതിപ്പോൾ എത്ര നിയന്ത്രണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണം വീട്ടിലായാലും വെളിയിലായാലും ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി എങ്കിലും ഒറ്റ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന നമുക്കൊരു ലക്ഷറി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്രത്തിൽ പോയി കഴിക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൈസിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം അത് അവിടെയാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരാനുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭക്ഷണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനെയും ഹോ ഹോട്ടലുകളെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയില്ല ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് എന്തോ ചേർത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമാവുന്നത് എന്ന
പഴയ കാലത്ത് നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മലയാളി ചൈനീസ് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിസയും ബഗറും അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് മാറി ഇപ്പം നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ അറബിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം പ്രവാസികളെല്ലാം അറേബ്യയിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ വരെ എത്തിയപ്പം അവിടെ അറ അവിടുത്തെ എവരിഡേ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അറേബ്യൻ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ഷവർമ അല്ലെങ്കിൽ അൽബാം അങ്ങനെ മന്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്കില്ല് നേടാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറിവ് നേടിയ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറുടെ ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓടിക്കാൻ അറിയാം ഒരു ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഒരാൾ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് കുറച്ച് നാൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ ഓടിച്ചു പോകാം പക്ഷേ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എന്തിനാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റോഡിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കണം വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ബേസിക് നോളജ് കിട്ടണം അതുപോലെയാണ് ഒരു ഫുഡ് ഹാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഇതിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു കട തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായിട്ട് വന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീട് പണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് വർക്കിന് വന്ന രണ്ട് തൊഴിലാളികളെടുത്ത് നിങ്ങൾ പൊറോട്ട അടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ആർക്കും എപ്പോഴും എന്തും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങി ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലൊരു പബ്ലിക് ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം കെമിക്കലുകളും വല്ല പ്രിസർവേറ്റീവ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുമായ ഒരു നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കപ്പെടുകയാണ് കൊമേഴ്സിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നിയന്ത്രണം വേണ്ടത് ഏതൊരു ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യത്തെ വർക്ക് പെമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രൊഫഷണലി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് തന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് നോളജ് കാരണം എത്രമാത്രം ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയെങ്കിലും അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലെ സേഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും പഠിച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഗസ്റ്റിന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ ഒരാൾ ഏതൊരാൾ എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായി പോലും അവിടെ പോയി ചെയ്യണം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമേ വേണ്ട ആർക്കും എന്തും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇത്ര പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്രമാത്രം മോശം സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നേരം കഴിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയി കഴിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബീഫ് കറി അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കറിയൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു പഴകിയ മാംസമാണെങ്കിൽ പോലും അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അത് ഒരുപാട് വെന്ത് വെന്ത് അതിനകത്ത് അണുക്കളൊക്കെ നശിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഗ്രില്ലായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് വേവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് വേവാതെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആ ഭക്ഷണ രീതികളെ മാറി പണ്ട് വീടുകളിൽ ഒരുപാട് നേരം കഴിച്ച് വല്ലപ്പോഴും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന ഇന്ന് വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് എന്തും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി നമുക്ക് ഇന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികൾക്കും അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു പ
തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതായത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സമയത്തും അത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഈ ഭക്ഷണം ട്ര കൊണ്ട് തരുന്ന സപ്ലൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരിലെല്ലാവരും ബേസിക്കായിട്ട് എപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജിൻ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഏറ്റവും അധികം കൈ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിൽ കൂടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂലം അതിലേക്ക് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവുന്നു അത് ഒരു വ നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ആൾ കൈ വെച്ച് തട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു വളറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരുണ്ടാവും ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ചില കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ചില ഒരു 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 അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പല അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണവും വെച്ചിട്ട് പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമ്മളൊക്കെ പല തട്ടുകടകളിലൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അവരതൊക്കെ എത്രമാത്രം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഒരു നിയമപ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ എവിടെ വെക്കുന്നോ അവിടെ ഈ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പരിചയിക്കണം അതൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എന്ന ഒരു വേർതിരിവില്ല അതൊരു ചെറിയ തട്ടുകടയാണെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹോം ബേക്കർ ആണെന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ലാഭത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പൈസയുടെ അവിടെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ അത് മുന്നൂറ് രൂപയാവും ഇവിടെ പോയാൽ അമ്പത് രൂപയുള്ളൂ നമുക്ക് വയറ് നിറച്ചാൽ കഴിക്കാം പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നില്ല അതൊരു സ്ലോ പോയിസൺ പോലെയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഴിച്ചാലോ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടാണ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തിയായ മനുഷ്യനിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതുപോലെ കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻസൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു വിഷമമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണശാല ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു വീട് ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അനുമതി വേണം എത്ര എത്ര ഏരിയയിൽ എവിടെയാണ് കിണർ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വന്നിട്ടൊരു അപ്രൂവൽ ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു നൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റിന് ഇത്ര ഏരിയ കിച്ചണിന് വേണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് ഇത്ര സ്റ്റോറേജ് വേണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നിയമങ്ങളായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം കിച്ചൺ എങ്ങനെ എത്ര ബാക്കിൽ ഏരിയ കുറച്ചായാലും ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് വർക്ക് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള പല നിയമങ്ങളും ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിങ്ങൾ പോയി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവലിന് പോകുമ്പം ഇതാണ് കിച്ചൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ ഇത്ര പേർക്ക് ഒരു ഒരു കവർ എന്നാണ് പറയുക ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ടേമിൽ ഒരു കവർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നൂറ് കവറുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നൂറ് സീറ്റാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ നൂറ് സീറ്റിന് ഇത്ര ഏരിയ ഓഫ് കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്ര ഏരിയ ഓഫ് ഒരു കോൾഡ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു നോൺ വെജ് സസ്യ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ ആദ്യം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ സീ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ സീ ഫുഡിന് മാത്രമായിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോർ റൂം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അതായത് റെഡ് മീറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിയമം അനുശാസി
ആൾക്കാരുടെ ഇത് ലോകത്ത് പാലിക്കപ്പെടുന്ന ഇപ്പം ഒരു മറ്റ് യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ഗൾഫ് നാടുകളിലോ പാലിക്കപ്പെടുന്ന നിയമം നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും അത് മെതിയെ കേരളത്തിലേക്കും വരും കാരണം ആളുകൾക്കൊന്നും നമുക്കിതൊന്നും ഇനി മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേട് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന അതേപോലെ കളർ അതൊരു വലിയ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ എന്തോ നിർബന്ധം ഉള്ള പോലെ അങ്ങനെയുള്ള കറികളിലൊക്കെ തന്നെ കളർ ചേർക്കുന്നു സത്യത്തിൽ അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും രുചിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് ഭംഗി കൂടുക എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ഹെൽത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചപ്പം എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു വലിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെറുതിനെ പറയും അവർ ലോക്കൽ സാധനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ആ കാശിന് അതേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും കൈ ആ രാത്രി ഫുള്ളും ചുവന്ന കളറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴുകിയിട്ട് ആ കളർ നമുക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളം അത് നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം സാധനങ്ങൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാർ കൊടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളാണ് ഈ ഒരു അത് പൊതു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരം പേരിൽ തൊള്ളായിരം പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കും അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ആ ഒരു നൂറ് പേരെ എതിർത്താൽ പോലും അതൊന്നും ആരും അംഗീകരിക്കില്ല തൊള്ളായിരം മാസ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതായിരിക്കും ബിസിനസ്സായിട്ട് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആ തൊള്ളായിരം പേര് എന്തൊക്കെയാണ് കോമണായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ തൊള്ളായിരം പേരുടെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും തീരുമാനിക്കുക ഈ ഒരു തൊള്ളായിരം പേര് എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം ഏത് തരം സിനിമ വരണം ഏത് തരം വസ്ത്രങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വരണം ഏത് തരം പക്ഷെ അപ്പം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മീൻകറി അല്ലെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന കളറാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം അപ്പം ആ ഒരു നാച്ചുറലി ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു മുളകിന് ഒരു നിറവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാശ്മീരിലെ ഒരു ചില്ലി അപ്പോൾ അല്ലെ കാശ്മീരി ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടൂറിലെ ഒരു ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബെൽഗാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മുളകിന് ഒരു നിറമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിറത്തിന് നാച്ചുറലി മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളറുണ്ട് ഒരു മീൻകറിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളകരച്ച ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോഴിക്കോടൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മുളകിട്ട മീൻകറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നാച്ചുറലായിട്ട് മുളക് കൂടി ചേർത്തൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനൊരു മാക്സിമം ഈ ഒരു ഒറിജിനലായിട്ട് ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നിറമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ കയറ്റ് ആഡ് ചെയ്തൊരു വലിയൊരു ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിറം കുറയും അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ പറയും ഈ ഈ ഒരു കറിക്ക് നിറമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വീണ്ടും വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കളർ അല്ല ചേർക്കുക ഇതിനൊരു കെമിക്കൽ കെമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കെമിക്കലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാം അരി ഉൾപ്പെടെ അരിയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളൊന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല എത്ര വിരലെണ്ണാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യം നിന്ന് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം നമുക്ക് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നീട് കെമിക്കൽസ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിറം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അജുന മൊട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു കെമിക്കലാണ് ഒരു മോണോസോണിയം ഗ്ലൂട്ടോമെറ്റ് അപ്പം അത് ചേർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രുചി രുചി നമ്മുടെ ന
ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഷെഫ് ഇതെടുത്ത് കലക്കി അതിനകത്ത് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാലും നിറവും ഒരേപോലെ ഒരു 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 പരിധിക്കപ്പുറം ഇതെല്ലാം ചുമന്നുതന്നെ നീക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അളവ് എത്ര ആണെന്നോ എത്ര രീതിയിലാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നിത്യവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മീലാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു മൂന്ന് നേരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ട്വൻറ്റി വൺ മീൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കും ആ ഇരുപത്തൊന്ന് മീലിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം വെച്ച് മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മീലൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് സാഹചര്യം വെച്ച് ചിലപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മീൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കും ബാക്കി പതിനഞ്ച് മീലുകൾ നിങ്ങൾ ആവറേജ് ഔട്ട്സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ പോലൊരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി പോലെ കുറച്ചുകൂടെ കോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓഫീസൊക്കെ ഉള്ളവിടുത്ത് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ആയിരം പേരിൽ അവരൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് മീലിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മീലും വെളിയിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുക ഈ പതിനഞ്ച് മീല് വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിത്യവും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിലുള്ളു ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ നാൾക്ക് നാൾ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായാലും നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം അസുഖം ചേർന്നിട്ടുള്ള ജീവിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ലൈഫിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഷ് ആയിട്ട് ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുന്തോറും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനായി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു വൺ ലൈഫ് കിട്ടേണ്ട ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡിന് വിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് മാറും അത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഏ ഞങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വളരെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മായങ്ങളും ഇല്ലാത്ത തേടി പിടിച്ചു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടിപ്പോകും അവിടെ ആരും വന്ന് കഴിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് മറ്റുള്ള മാസിന് വേണ്ടത് അതേപോലെ നിറമുള്ള ഭക്ഷണം അതീവപരമായിട്ട് രുചി ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രുചി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓഡ് ഔട്ടായിട്ട് മാറി നിൽക്കും അപ്പോൾ അവർ പൂട്ടിപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ ആ മാർക്കറ്റ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻ അതായത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങളാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ മാറും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ഹെൽത്ത് കണ്ടന്റിനാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണലി ഒരു ഷെഫ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഷെഫുമാരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാചക മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്ത നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻസ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം അവരുടെ ഒരു ഡാറ്റ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളൊരു മെനു ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ അധികം റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഏറ്റവും ബ
ഈ തൊഴിലെടുക്കുന്ന അവർക്കാണ് ഇതെല്ലാം എഫക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു ക്ലാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഡൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ടൊരു ഫുഡ് പോയിസൺ അഥവാ ഒരു മോശം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു വയറിന് അസുഖം വരുന്ന അല്ലാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു വരുന്നത് ഏറ്റവും പഴകിയ മാംസം അതിപ്പം അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ മരണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്കാണ് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഈ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാതെ ഈ ഒരു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഇവിടെ സാധ്യമാവില്ല കാരണം മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരം പറയല്ല ഒരു ലണ്ടനിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലീനിങ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ബാങ്കിൻ്റെ സി ഒ യും ഒരേപോലെ ഒരു മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ പോയി അവർക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാം ഒരൊറ്റ അതായത് ഒരു ഒരു ലഞ്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ലഞ്ച് ഒരു സാൻവിച്ച് ഒരു കോഫി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബഗറോ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിപ്സോ ഒരു ലഞ്ച് മീലാണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു സി ഒയ്ക്കും അഫോർഡ് ചെയ്ത് വന്ന് ഒരു ടെൻ പൗണ്ട്സിന് കഴിക്കാം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെയ്ഡ് ഒരു പെർ അവറിന് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ പൗണ്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും മിനിമം വേജസ് അത് ഏറ്റവും താഴെ ഈ പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന അയാളും വന്ന് ഇതേ ബർഗർ വന്ന് കഴിക്കുക അപ്പം അതൊരു ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്കൊരു പതിനഞ്ചായിരം രൂപ മാസ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ മോട്ട്ഗേജോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൊരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പണം അവർക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാടാപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോശം ഭക്ഷണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതശൈലി ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് ഒരു ലെവൽ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിപ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് മുതലാളിമാർക്കോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറേ പണമുണ്ട് അപ്പോൾ അവങ്ങ് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല പക്ഷേ അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് കേരളത്തിൻ്റെ മാറുകയും ജീവിത ശൈലി ജീവിത നിലവാരം അവരുടെ ഒരു ബേസിക് സാലറി അവർക്കെല്ലാം ഒരു മിനിമം ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ എത്താത്തടത്തോളം കാലം ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാടൻ ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ അതൊക്കെ സത്യത്തിൽ സാധാരണ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ചോറും കറിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അവിടെയൊന്നും സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടത് കൂടുതലും ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആളുകൾക്ക് അല്ല ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളായാൽ പോലും കോഴിക്കോട് എനിക്ക് ഉദാ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം പലതിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹോട്ടൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കാശ് അധികം പോയാലും വേണ്ട നമുക്കൊരു നല്ല ഭക്ഷണം അവിടെ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ അടുത്ത് ഒരു ദോശ കഴിച്ചിട്ടാണ് ദോശയിൽ നിന്നാണ് മറ്റേ മാംസാഹാരമൊന്നും അല്ല അതിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞ് കമ്പി കഷ്ണം വയറിൽ പോയി പ്രശ്നമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒക്കെ എത്തിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈ ഹോട്ടലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതേ സെയിം കേസ് ഒന്നും കൂടെ അതിന് മുന്നേ ഡോക്ടറുടെ അല്ല എടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്പോൾ അതൊരു അശ്രദ്ധയാണ് ഒരു കമ്പി കഷ്ണമാണ് ദോഷമാവിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇങ്ങനത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിയമപരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കളർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം അതിലേക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്
ചിലപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷ്യത്തിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പല ഇപ്പോൾ ദോഷമാവിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എസ് ഒ പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു നിയമം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നിയമം ഭക്ഷ്യ ബാധയുണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു തട്ടുകടയിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവരിതെങ്ങനെ ചെയ്യും അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാവം ഒരു ഒരാളായിരിക്കും ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു സ്റ്റാഫിന് വെച്ച് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചായ അടിക്കുന്നു അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊറോട്ട അടിക്കുന്നു കുറച്ച് കറി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി തന്നെ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഉപജീവനം മറക്കുന്ന സാധാരണപ്പെട്ട കടക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരടുത്തേക്ക് ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ നിയമം പറഞ്ഞ് ചെന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാനോ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളൊരു ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ശരിക്കും നാടൻ ഭക്ഷണം അന്നുണ്ടാക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ വിറ്റ് തീർക്കുന്നു അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും പഴകിയിട്ട് വേറെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഘട്ടം കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും അപകടത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഇപ്പം ഇന്നുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ അയാളുടെ കച്ചവടം നടന്നില്ല അയാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് കളയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറേ സമയത്ത് വെളി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ഫൈ ഒരു ചെക്കപ്പ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ആ ഈ കുറേ ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടി അല്ല പിടിച്ചു റെയ്ഡ് ചെയ്തു കുറേ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പഴകിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു രീതിയായിട്ടല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപോക്കും നിങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് വാർത്തകൾ കണ്ടാൽ ഇതുപോലെ പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ത്വര തന്നെ പോവും പേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇപ്പം പേടിയോടല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം കൊണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് പിടിച്ചൊരു ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് ടൈമിൽ പോയിരുന്ന ഒരു ഊണ് കഴിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു സമാധാനമായിട്ട് ഒരു ഊണ് കഴിക്കുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത വരുവാണ് ഓ ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഇരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കും ആ കൊച്ചിയിൽ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ പഴകിയ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ മീൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത ഏതൊരു മനുഷ്യനും വരും അപ്പോൾ സാധാരണയൊക്കെ ഒരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടിക്കുന്ന ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ അവർ പൂട്ടിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അവർ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് അവർ നോക്കും ഇത് എത്രമാത്രം മോശമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വാണിംഗ് കൊടുത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു തവണ വാണിംഗ് കൊടുത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ റാൻഡംലി ചെക്കപ്പിന് വരുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ രണ്ടാമത് കണ്ടാൽ ഒരു ഫൈൻ കൊടുക്കുന്നു മിന്നത്തെ ഒരു കേസിൽ ഒരു ഭീമമായ ഫൈനാണ് അതായത് ഒരു വർഷം അയാൾ ജോലി ചെയ്ത് ആ സ്ഥാപനം ഓട്ടിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിനെക്കാട്ടിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോറ് വരുന്ന ഒരു കനത്ത ഫൈനായിരിക്കും ആ ഒരു ഫൈൻ കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അയാൾ അവിടെ വെച്ച് പൂട്ടി അയാൾ സ്വയമായിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അയാൾ അതായത് ആ ബിസിനസ് അയാളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മോശം ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ വേറെ യൂറോപ്പിലെ കാര്യം പറയുന്നേ ഇല്ല ഗൾഫിൽ നിങ്ങൾ എത്ര റെസ്റ്റോറൻസിന് മലയാളികൾക്ക് എത്ര റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാരണം ഈ ഫൈനൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലോസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ മോശമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം പോയി കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഈ പൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആദ്യമേ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് വരു വരുന്നതെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല മാംസ മത്സ്യ മാംസങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലല്ല മാർക്കറ്റിൽ പോലും നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മീനിൻ്റെ ചന്തയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന മീൻ പോലും യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രീ അൺലസാൻ അണ്ടിൽ
പിന്നെ പറയാറുണ്ടല്ലോ വിരുദ്ധാഹാരം പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൈരും ചിക്കനും തൈരും മീനും ഇതൊന്നും തമ്മിൽ ചേരില്ല ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് പ്രശ്നമാണ് അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ അതെനിക്ക് ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാലും മീനും കൂടെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാല് മീനും സീ ഫുഡും തൈര് ചേർന്ന സംഭവങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പല വിരു നമുക്ക് ആയുർവേദ പക്ഷേ ഇതൊന്നും എത്രമാത്രം സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ആകുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പം ഈ പാലും മീൻ ഇപ്പം ഞാൻ ബ്രിട്ടണിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മീൻ ഇങ്ങനെ പുകച്ചുണക്കിയിട്ട് പാലിനകത്ത് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചിട്ട് റൈസിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കിടിഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഷുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് പാലിനകത്താണല്ലോ ഈ ഫിഷ് കുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടെർക്കിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾ മെക്സിക്കോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫിഷിൻ്റെ കബാബിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഈവൻ ഫിഷ് ബിരിയാണി പോലും ഫിഷിൻ്റെ കബാബിനകത്തൊക്കെ തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ് മറിനേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് കഴിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർവികരായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദഹന സംബന്ധമായ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ ദഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഈ ലാക്ടോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും ഫുഡിൻ്റെ അലർജി ഉള്ളത് കേ മലയാളികൾ ഈ അലർജിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരാരും ബുദ്ധിമുട്ട് പല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് അതങ്ങ് സഹിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ പലർക്കും ചിലപ്പം ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തേ ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഫിഷ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോ നമ്മളൊരു മെനു വെക്കുമ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ അലർജൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻടോളറൻസ് വരുന്നത് ലാ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടോളറൻസ് അതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളർ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചായയോ കുടിക്കുന്ന മൂലമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഡെയിലി ബുദ്ധിമുട്ടി പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അലർജിയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് ആരും ഇത് അറിയാണ്ടാണ് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻടോളറൻസ് അലർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോങ്ങർ ലൈഫിൽ ഭക്ഷണം മൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ലതും ചീത്തയും ഒരു മിക്കതും ഭക്ഷണം മൂലമാണ് ബാക്കി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വല്ല ഇവൻറ്റിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അല്ലാതുള്ള പ്രശ്നം ബാക്കി ഒരു ഒരുപാട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കഴിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടർച്ചയായിട്ടൊരു പത്ത് വർഷം കഴിച്ചതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രമേഹം നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആവും കാരണം നമ്മൾ അത്രമാത്രം ഡയബറ്റിക്കിന് ഉള്ള കണക്കിനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണം കാരണം അവർ റൈസും നമ്മുടെ കണക്ക് തന്നെ റൈസ് കഴിക്കുന്നു പ
റൈസ് മൊത്തം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവർ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് അത് ചോറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കറി ഒഴിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് എന്ന് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ റൈസിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ആൾക്കാർ കഴിക്കുകയാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിച്ചവർ പിന്നീട് എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും വന്ന് കോളിഫ്ലവർ റൈസാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം കോളിഫ്ലവർ റൈസും മീൻ കറിയും അതായത് കോളിഫ് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ റൈസിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്കോ കഴിക്കാറുണ്ട് കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റെസിപ്പി ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് മലയാളികൾ ഈ അരി എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് 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 ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ സദസ്സിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർ പരമാവധി ചുരുക്കി ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഹലോ സാർ എൻ്റെ പേര് വിപിൻ എന്നാണ് സാർ ഇവിടെ റീജിയൻ ലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ റീജിയൻ ലീറ്റിംഗ്സ് ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പഴയ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ്സും ഇപ്പോൾ കുറേ അറബ് യമനീസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ജാപ്പനീസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് മെറ്റേറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ റീജിയൻ ലീറ്റിംഗ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ റീജിയൻ ലീറ്റിംഗ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അത് ശരിക്കും ഒരു ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മളിതൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം തെങ്ങും തോപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തേങ്ങയുടെ വലിയൊരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയൊരു ശല്യ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ എല്ലാ ടെക്സ്ചറിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും തേങ്ങാ പാൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറികൾ തേങ്ങാ പീര നേരത്തെ പുട്ടിനകത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തേങ്ങാ പീര ഇട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ പാൽ ഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തേങ്ങ അരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ചത് തേങ്ങയുടെ എല്ലാ ടെക്സ്ചറിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമുക്കിതാണ് പക്ഷെ വേറൊരു റീജിയനിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഈ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുജറാത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലോ ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പൂജാ സമയത്ത് അടച്ച് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം തേങ്ങ കൊത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് അവർക്കൊരു ആവശ്യം അവർക്ക് ഡെയിലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂപ്രകൃതിയായിട്ട് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അറബിക് ഫുഡ് ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം അത് എത്രമാത്രം ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറുകളുടെ സമയത്ത് മലയാളികൾ ചൈനീസ് ഫുഡിലേക്ക് വലിയൊരു ഭ്രമമായിട്ട് ചില്ലി ചിക്കനും ചോപ്സിയും അതുപോലെ മഞ്ചൂരിയൻ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നൂഡിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ആ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി പഴയ നാടൻ കടകളൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ അപ്രതീക്ഷമായി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടിനടുത്തൊക്കെ ഓർത്ത കാണാം രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തിയൊക്കെ തരുന്ന കടകളൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കടകൾ വന്നു കാരണം ഇത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇതായിരുന്നു വേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബർഗർ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ ഒരു രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടൊരു അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മലയാളികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബർഗേഴ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഈ ഗൾഫിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഗൾഫ് കൺട്രീസ് കാരണം അത് നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ മാത്രം ബർഗർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ
സാർ ഒരു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറിന് സെഷൻ കേൾക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സെഷൻ അല്ല പക്ഷേ ഫുഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെയിലും കൊണ്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ കേട്ടു നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ഡാൾഡ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഡാൾഡ ഒരു മുട്ട് സൂചി തോണ്ടിയെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പോലും മാനികരമാണെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരോ ആരോ ആരും ഇത് തുറന്ന് പറയത്തില്ല അവരുടെ ജീവിതം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഡാൾഡ ഉപയോഗിക്കുകയും രോഗികളായി മാറുകയും ചെയ്യണമോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന് എന്തോ വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വെജിറ്റബിളും പ്രോട്ടീനും അല്ലേ കഴിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ ഒരു സെഷൻ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫുഡിൽ വേണ്ടത് പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം ഇവിടെ സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ വളരെ പറഞ്ഞ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അവിടെ ആളുകൾ കൂടുതലായി വയ്ക്കുന്നത് ഫുൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രമേഹ രോഗികളായി മാറുന്നത് പ്രമേഹ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രോഗത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ് കിഡ്നി പോകും ലിവർ പോകും എല്ലാവരും പോകും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം കിട്ടും സാറ് ഞാനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഈ ഡാൾഡയെക്കുറിച്ച് സാർ ഒരു അവയർനെസ് ജനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമോ ട്രാൻസ്ഫാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു മുട്ട് സൂചി കൊണ്ട് ഇവിടെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ അത്രയും ട്രാൻസ്ഫാറ്റാണ് ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് സമരം ചെയ്തതാണ് ഇതിനെ എടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ബ്രെഡിൽ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങി നോ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ഫുൾ ട്രാൻസ്ഫാറ്റാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നോ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെക്കില്ല ഡാൾഡ ഇട്ട ബിരിയാണിയാണ് ലോകത്തിൽ ഈ കല്യാണത്തിൽ ചോറ് നമയ്യ സാർ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് നെയ്യ് നെയ്യ് നെയ്യിട്ടത് നെയ്യ് നോ ഡാൾഡ ദയ്യല്ല അന്ന് പറയൂ സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാൾഡ എന്താണ് എന്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഈ ഡാൾഡ ഒരു കാലത്ത് അത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അടിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ക്ക് പകരം ശുദ്ധമായ നെയ്യ് നമുക്കറിയാം ഒരു പാല് വെച്ചിട്ട് പശുവിൻ്റെ ഇതിന് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് നെയ്ക്ക് ദേശീ ഗീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ദേശി ഗീക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന പേര് തന്നെ വെറും ഗീ എന്നല്ല ദേശി ഗീ എന്നായിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതൊരു അമൂല്യമായ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ല വലിയ ഒരു ശരിക്കും പശുവിൻ്റെ പാൽ വെണ്ണയായിട്ട് നെയ്യായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു 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 പ്രീമിയം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്നീടത് ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടൊരു ഒരു ഫാറ്റായിട്ട് മാറുന്ന ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വേൾഡ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫാറ്റ് നെയ്യാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും സുലഭമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെയ്യാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലണ്ടനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ അറബ് ഫാമിലീസിൻ്റെയൊക്കെ ഗെറ്റ് ടുഗതർ അവരുടെ പാലസിലെ ഡിന്നേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഡിന്നറിനൊക്കെ വരുമ്പം അവർ അവരുടെ ഷെഫുമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ബിരിയാണീസ് അല്ലെ ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം പേർഷ്യയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും മാപ്പിള ക്യൂസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബിരിയാണി നമ്മുടെ ഭാഗമായതാണ് അതിൻ്റെ വകഭേദമായിട്ട് മലബാർ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ രുചിഭേദങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ ശുദ്ധമായ നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ചീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബിരിയാണി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഇത് പോലുള്ള നോൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ബിരിയാണി ഇപ്പൊ ഡാൽഡ അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൊറോട്ട കിട്ടി അന്നേരം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാൽഡ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡാൽഡ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാലും
പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇച്ചിരി രുചി കുറഞ്ഞ ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണം തരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഭക്ഷണം ശുചിയായിട്ട് കാരണം ഞാനിതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമും കണ്ടൊരാളാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ഒരു ചില ബില്യണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിസമ്പന്നർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു 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 എന്താ പറയുക അതിന് ഒരു രാസവസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഗാർഡനിലെങ്ങും ഏഴയലത്ത് പോലും ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡും പോലും വരാത്ത പച്ചക്കറികൾ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അതിശയോക്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതേ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെനിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡും പോലും ഇല്ലാത്ത ചില ബീൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ അത് അതിൻ്റെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡിഷൊക്കെ അവർ കഴിക്കുന്ന അതാണ് അവർക്കൊക്കെ ലക്ഷറി ആയിട്ട് പണം ഉണ്ടായിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും ലക്ഷറി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മായവും കെമിക്കലും ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു സർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു സർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു നന്ദി നന്ദി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സന്തോഷം